Në komunitetin rural, Carnes City të Texasit, blektorët dhe fermerët ndezin traktorët për një demonstrim në mbështetje të presidentit Trump. Tracy Gendrush është një prej tyre. Ky është traktori vjetër, ndoshta model i vitit 1978 apo 80, ka 20 vjetë që punon për ecën shumë mirë. Stërgjyshi i ti erdi në shtetet e bashkuara nga Polonia, që nga e oko familia është marrë me bujqësi dhe e gjithmon ka që një vetë punësuar si Zotit Trump. Zotit Trump është biznesmen i pavarur, nuk është politikan, pra ndaj me pëlqenjë politikat e ti. 380 km më në jug, në kufi me Meksikën, demokratët në qytetin Brownsville janë mobilizuar në mbështetje të Zotit Biden. David Betancourt, i cili rjedh nga një familje hispanike, thot se është kundër mënyrës se si qeveris presidenti Trump. Donald Trump i është individi preokupuar së te përmi me interesin personal. Kjo duket qartë dhe të gjithë jemi ngopur nga kjo. Të dyja partit janë mobilizuar intensivisht në këtë shtet që për dekada dalohej si mishrimi konservatorizmit republikan. Për her të fundit, Texas i mbështeti një kandidat demokrat për president në 1976. Por ka ndryshime të dukshme në shtetin e dytë më të madhë Amerikanë, thot Jim Hansen, pedagog në Universitetin e Teksasit. Këtë radhë në 2020, në fakt mund të shojmë një shtek të ngusht drejt fitores për zotin Biden. Në Teksas egziston dalimi thellë me zonave rurale pro-republikane dhe zonave urbane që mbështesin demokratët, por ndryshimet po ndjehen mësë shumëti në zonat periferike, Në lagjet e banimit në periferit të qyteteve të mdha, që dikur më bështesnin republikanët, tani është rritur më bështetja për demokratët. Këto zonat të kuqe po marrin në gjurë vjolës, pasi rritja e populatës, zhvillimi ekonomik dhe imigracioni, po rezultojnë në zona më të përzjera politike. Me zhvendosjen e banorve nga Kalifornia në Texas, si dhe me zhvendosjen e shumë banorve nga qytetet në periferi, të tërhequr nga shkollat më të mira dhe qmimet më të ulta për banesat, këto zona periferike po ndryshojnë politikisht. Pakica si Afrikano-Amerikanët, Latinët dhe imigrantët nga Azia Lindore dhe e Jugut, po rriten në përqindje në këto periferi. Përzjerja etnike e periferive rezulton në larmi më të madhe në bindje politike. Një tjeder faktor përveç periferive janë edhe votuesit latino-amerikan. Me gjithë se shumica e latino-amerikanve thonë se mbështesin demokratët, në disa raste kandidat republikan në Texas kanë marë më shumë se 20% të votës e elektoratit latin. Demokratët janë përbalur me sfidën e pjesmarjes e ullët të latino-amerikanve në zgjedje, sidomos në qytetet kufitare. Nëse meksikano-amerikanët dhe ata që jetojnë në zonat kufitare, do të mobilizohen dhe do të dalin për të votuar, do të kishtë e ndikim të matë të këzgjedjet. Por, republikanët që kanë dalë në parad, nuk mendojnë se Texas i do të bëhet ndo njëherë shtetë demokrat. Nuk mendoj se do të marë ndo njëherë në gjurë blu, por ndoshta mund bëhet vjolës. Një anket e fundit tregon se dy kandidatët janë paka shumë barabar në Texas. Zoti Hansen thot se republikanët dhe demokratët po bëjnë gjdo gjë për të mobilizuar votuesit në këtë shtet, me shpresën se kjo do të ashtu rezultatin në avantaj të tyre.